सूर्यक स्वदेश उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंधरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बड़ी इकाई और पी की नामरूप फोर्थ इसमें पर सुहागा ये है कि दे में बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10-15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसानों के हित में बड़ा कदम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक उपज सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं असिंचित क्षेत्रों तक पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नमस्कार रैतर अंधवरे कृषि दर्शन ने फोन कार्यक्रम के तमेलू आत्मीय स्वागत रैत बांधव साकु कष्ट बेद मेले अारुकटे दास्तान दास्तान समय बांधवे का पीड़े अलियाबू नुसियाबूं आगुंध हानि कूड़ा गणीय प्रमाण इीति हानिया इवेल इन पीड़े रईत बांधवर शेखरण पद्धति कीटक निर्वहणे हेल्क नम जो नम स्टुडियो धारवाड कृषि विश्वविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर नंदीहली नमस्कार सर नमस्ते आत्मीय स्वागत सर पीड़े ना इली बेदे नुसी अथवा बुरबुरी अखिल बहुत बिड़ी हूल इन बेरे पीड़े संग्रहण पद्धत काटक मुख्यवा पीड़े कीट पीड़े उड़दू इली आगे अथवा मैट नुसी आगे अथवा बूस्ट अथवा मत कल कीट अथवा पीड़े तेवांश मेन तेवांश दिन उष्णू दास्तान प्रमाण हानि आगे हानिया आग या इष्टे कष्ट बेदार रैतर संरक्षण कीट धान्य बेद सम घोषणा रक्षण सामान्य रक्षण आदि रक्षण हानि यी आगत सामान्यवा अदर धान्य तूक कड़म आगे अदर पोषकांश कड़म आगत आम अब मलिनते आते तटे अदर इक्की हाँते अदर सत्त देह सीरक रीति आगे अब मलिनते आगत धान्य अदल मोलक प्रमाण कड़म आगत अदर ग बण अदर गु गुणम सहित ऐर्पेर आगता रीति अल कीट उसीरातव धान्य उसीरादा अदर उष्णते हे आती धान्य उष्णते हे आती मत अद्र जो तेवांश हे आती यह तेवांश मत उष्णते हे गटे अली बूस्ट बेद अंदर बूस्ट बेद अब उंडे आते कल सामान्य ना धान्य नोड़ी उंड उंडे आगे आम कल अद उष्णते अथ तेवांश के मोलक नोड़ी केव धान्य रीति कीटद अदे मैट नुशी अब सामान्य मैट नुशी हानि यहा टाइम धान्य सामान्य तेवांश हेच्चित्र मैट नुशी बारत अब बंद अदर सहित अद्रेन परणाम अंतर्रे अदर वासने बदलवे आते मिंटी वासने बरत धान्य आक्रमण माद आम अदर बण बदलवे आते इदल अब सामान्य मैट नुसी अब बेल मोक मोक तटे जेर्मेशन आगो अंदर मोल के प्रमाण कड़म आते नुसियां 
ಲಕ್ಷಣ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನಕ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದು ಆತರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರು ಅಥವಾ ಇದು ಅದು ಅದು ವಾಸನೆ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಮ್ ಫ್ಯುಜೇರಿಯಂ ಇಂತ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತವೆ ಬೆಳೆದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇನಕತ್ತಿ ವಿಷನ ಸೇರಿಸ್ತವ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೊಂದು ವಿಷ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿರಲ್ರಿ ನೀವು ತಿಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೈ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆದು ಅದು ಹಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ವಿಷ ಸೇರಿಸ್ತದೆ ವಿಷ ಸೇರಿದ ಗತಿ ಆ ಕಾಳು ಅಷ್ಟ ಕಹಿ ಕಹಿ ಆಗ್ತವೆ ಇದು ಒಂಥರ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾನಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಾಧೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ರಿ ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಜ ಹಾಸಿ ತಿಂತದೆ ಅವ ಮೊಳಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಡದು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತವು ಇಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೋರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೋಜ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮನೋಜ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ದು ಇಲಿಗಳ ಕಂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಇಲಿಗಳ ಇಲಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನಲ್ಲಿ 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 ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಅದು ಇಲಿ ಇಲಿನ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬಲೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಬಲೆಗಳಾತು ಕತ್ರಿ ಕತ್ರಿನೂ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ ಸಾಯ್ತು ಇವನ್ನ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರದ ವಸ್ತು ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು ದೂರದಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲಿ ಇಲಿಗೆ ಅದು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಬೆಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಇಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಪಟಕ್ನ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತದೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಬೆಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಂಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಧನರಾಜ್ ಅನ್ನವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನರಾಜ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಧನರಾಜ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಖರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನಾವು ಇಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಪುಟ್ಪುಟೆ ಆಯ್ತಾವ ನಂಬಲ್ರಿ ಶೇಖರಣ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರ ಕಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡೆ ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕಡಲೆ ಹೆಸರು ಇವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ್ರಿ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುರಿ ಬುರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಹೊಲದಲ್
ಈ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಕತಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಮನೋಹರ್ ಅನ್ನೋ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮನೋಹರ್ರಿ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳ್ತತ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ತತಿ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತೊಗರಿ ರಾಶಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಿತ್ತು ಸರ್ ಹ್ಞೂ ರೀ ಅದು ಏನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದೀರ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೆಂಪು ಗುರುಗುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ಹೌದು ಗುರುಗುರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಿ ಹೊಡೆದು ಪುಡಿ ಹೊಡೆದಿರಿ ಹೋದಷ್ಟು ಆಟ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ ಏನ್ ಹೊಡೆದಿರಿ ಎಂತ ಪುಡಿ ಹೊಡೆದಿರಿ ಏನ್ ಸರ್ ಎಂತ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರಿ ಅದಕ್ಕ ಮೆಲಾತಿಯನ್ ಪುಡಿ ಏನೋ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆದ್ರೂ ಬಂದದೆ ಮೆಲಾತಿಯನ್ ಪುಡಿ ಏನೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲ್ ಚೀಲಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹಾ ಚೀಲಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ ನಿಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬಾಧೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದಾನ ಕಟಾವಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಾಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರಾಗ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಒನ್ಯದು ಅದು ಇಲ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಟತ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಬರದ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬುರಿ ಬುರಿ ಬರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಜಿ ಪುಡಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಜಿ ಪುಡಿನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಚೀಲ ಮ್ಯಾಲ ನೀವು ದುಡಿಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕದು ಇವಾಗ ಶರಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಯಚೂರ್ನಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳ್ತತ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕಂಡು ಹೆಗ್ಗಣದ ಬಾಧೆ ಬಹಳ ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಮೋಹ ಇದು ಬಲೆಗಳು ಇರ್ತಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ರಿ ಇರ್ತಾವ ಕತ್ರಿ ಏನಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಒಂದು ತಿನ್ನ ವಸ್ತು ಇಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೀಳ್ತಾವ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಕ್ ನೀವು ಸಾಕಿರಂತೂ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅದ್ರಾಗ ಈ ಎರಡು ಮೂರ್ ತರ ವಸ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅದಾವ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ವಿಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೈಡ್ ಆ ಜಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಜಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೈಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಒಮ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗುಣ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಚಾಲುಕ ಜೀವಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಅವನ್ನ ಅವು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇದು ಕ್ರಮ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅದ ಇವು ರೋಬಾನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಷ್ ಮುಷ್ ಅಂತಂದು ಇವು ಒಂದು ಏಳು ದಿವಸ ಇಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅದು ಎಂಟಿ ಕೊಯ್ಲೆಂಟ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಯ್ತೈತಿ ಅದು ಒಂದು ಎಂಟಿ ಕೊಯ್ಲೆಂಟ್ ಇವು ಎರಡು ತರ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ತೀರ್ವ ವಿಷ ವಸ್ತು ಮಂದ ವಿಷ ವಸ್ತು ಅಂತಂತ ಅಂತವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂಪೀಕರಿಸೋದಂತವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೂಪೀಕರಿಸೋದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಿಗಳು ಇರ್ತಾವು ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯ್ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬರೀ ಉಳಿದ ಇಲಿಗಳು ಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತಾವು ಅದನ್ನ ಮರಿ ಸಾಯ್ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆ ಬಿಲ್ಗಳು ಅದು ಜೀವಂತ ಬಿಲ್ ಅದವು ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಜೀವಂತ ಅದವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಲದ ತೂತುಗಳು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಹೋಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಬೇಕು ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೋಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಇಲಿಗಳು ಅದವು ಅಂತ ಅಂತ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದ್ರಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನ ಎರಡು ಗುಳಿಗೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ ವಸ್ತು ಹೇಳೋದು ನಾನು ನೆನಪು ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಿಷ ವಸ್ತು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಟ್ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳವೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಳವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಕತಿ ಈ ಬೇರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಆತು ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಕಾಪಾಡ್ಬಹುದು ಅವನ್ನ ಈ ತರ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಅವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇವಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಇಂದ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರು ಅದು ಭತ್ತ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂತವ್ರಿ ಅದು ಭತ್ತದ ಚಿಟ್ಟೆ ಮರಿ ಹುಳು ಅಷ್ಟ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಭತ್ತ ಇಡೀ ಭತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತೂತು ಕೊರದು ಒಳಗಡೆ ಮರಿ ಹುಳು ತಿಂತದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಎಲಿ ಇದು ಚೀಲ್ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿರ್ತಾವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹುಳ ಅದು ಬಾಲ್ದು ಹುಳ ಅಂತವ್ ನಾವು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆಂದು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಾಳನ್ ತಿಂತದೆ ಇವ್ ರೀತಿ ಇವನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕು ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆದ ಇದನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರು ಧಾನ್ಯಗಳು ಇದ್ರು ಒಣಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅದ್ರ ತೇವಾಂಶ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಬಾಧೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಟಾವ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮೆಲಾತಿಯನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಮೆಲಾತಿಯನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟಗಳು ದಾ ಹೊಲದಿಂದ ಧಾನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸ್ತಾನಿ ಬರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಧೂಳೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕನ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೆತ್ತಿನ ಪೆನ್ವಲ್ ರೇಟ್ ಪೆನ್ವಲ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ
ಈ ದುಪೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ದುಪೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೀಟ ಸಾಯದಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಂಟಲೆ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನೀವು ದುಪೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕು ಚೀಲಗಳನ್ನು ನಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ನಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೂ ಈಗ ದುಪೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾಸ್ಪೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಮೂರ್ ಗುಳಿಗೆ ಇಡೀ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಇತಿಲಿನ್ ಡೈಪ್ರೋ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಮೂರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ವಾಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಆ ಸಣ್ಣ ವಾಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಟನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಡ್ಪಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಚನ್ನು ಆವಾಗ ಅದು ಗಾಳಿ ಆಡದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಯಿತು ಮರಿ ಹುಳು ಆಯಿತು ಕೋಶ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಚಿ ಅಡ ಅದು ಪ್ರಾಯದ ಕೀಟ ಒಟ್ಟು ಹಂತಗಳು ಸಾಯ್ತಾವೆ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ ನಂತರ ತಾಡ್ಪಲ್ ತೆಗೆದು ಅದು ಗಾಳಿ ಆಡಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಷ ವಸ್ತು ಆ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲಿಗಳನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಇಲಿ ಒಂದು ಪಾಷಾಣ ಇಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿ ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಅತಿ ವಿಷ ಜಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೈಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಬಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಒಳಗನ ಸಾಯ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಿಗದ ಇದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದು ಅವನ್ನ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ತಗ್ಗು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಮಂದ ವಿಷ ವಿಷ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅದು ಆಂಟಿಕಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ವಿಷ ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಅವು ಸಾಯಂತ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹಾನಿ ಆಗಂತ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದವು ಇಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸೇರಿ ಊರಿನ ಡಂಗುರ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ತಿಂತ ದಿವಸ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರ ಪಾಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಂಗುರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಸ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೊಡೆಸಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಷ ಇಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ತರ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಕೊಳವೇರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಜ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಒಳಗಡೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೆಲಾಟಿನ ಪುಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಪುಡಿ ದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಧೂಳೀಕರ್ಸ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸೇರೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕಂದಿರ್ತದ ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಪೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಹಾಕಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹನಿನೂ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ನವಣೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕನಕಾಂಬರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಅನುಭವವನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ಒದಗಿಸಿ किसान भाइयों गठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो किसान भाइयों आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी